டியர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் கிரியேட்டட் சம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த சைட்ஸ் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏதோ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதுக்கு மூணு சைடு கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நைன்டி டிகிரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது பேர் ஐபோட்டன் யூஸ் ஏபிசின்னு இதுக்கு நேம் வச்சுக்கிட்டு இது பேர் தான் ஐபோட்டன் யூஸ் ஐபோட்னியூஸ் எப்போதுமே பிக்கெஸ்ட் நம்பராக தான் இருக்கும் இது பிக்கெஸ்ட் நம்பரா இது பிக்கெஸ்ட் நம்பரா இது பிக்கெஸ்ட் நம்பரான்னு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சும்மா எக்ஸுக்கு ஒரு டென்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா எது பெரிய நம்பர்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போது டென் ப்ளஸ் டூ இது டுவெல் டூ இன்டு டென் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ இன்டு டென் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் நைன்டீன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எது பெரிய நம்பர்னு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஐபாட்ட நியூஸில் இருக்கணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஐபாட்ட நியூஸில் இருக்கணும் அதை நீங்கள் அந்த டயக்ராமில் எழுதும் போதே கரெக்டாக எழுதணும் ஐபாட்ட நியூஸ் பிக்கெஸ்ட் நம்பர் தான் ஐபாட்ட நியூஸ் மீதி ரெண்டு எங்கே வேணால் எழுதிக்கலாம் மீதி ரெண்டுமே ஸ்மாலஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு இருபத்தொன்னை விட இது ரெண்டுமே கம்மி இது எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்ன நான் எக்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் நான் பத்து போட்டேன் நீங்கள் அஞ்சு போட்டு பாருங்கள் இல்லை மூணு போட்டு பாருங்கள் இல்லை ஒன்று போட்டு பாருங்கள் ஏதாவது ஒன்று போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது பெருசு எது சின்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போது இது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மீதி ரெண்டு பேரும் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது என்னதுனா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னால நம்ம யாரை யூஸ் பண்ணுவோம் பை பித்தாகரஸ் தேரம் பை பித்தாகரஸ் தேரம் எடுத்தோடனே பித்தாகரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஒட் இஸ் பித்தாகரஸ் தேரம் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ஐ பாட் நியூ ஸ்கொயர் வாட் இஸ் மை ஏபி இதோருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் பிசி டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் ஏசி 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயரில் தான் இதை பெருசு பண்ணணும் வாட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வாட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் வரும் ஃபார்முலாவில் ஏன்னா மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அகெயின் இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ டைம்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எல்லாமே ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் வந்துடும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வரும் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் வந்துடும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கடுத்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சேம் டேர்ம்ஸ் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரே மாதிரி இதை அடிச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன தான் சார் மீந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு மீந்திருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ப்ரோடக்ட் சம்மில் போட்டுடலாமா ப்ரோடக்ட் சம் ப்ரோடக்ட் இஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சம் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ரெண்டுக்கும் மைனஸ் சிம்பிள் போடுங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஒரே சிம்பிள் கூட்டிக்கொள்ளும் எவன் பெரியவன் அவன் சிம்பிள் இங்கே எக்ஸ் மூணு நம்பரில் டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்போ தேர் ஃபோர் எக்ஸோட ஆன்சர் வந்துருச்சு எனக்கு எக்ஸ் வேண்டாம்ப்பா ஐ வாண்ட் த சைட்ஸ் சைட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபியோட ஆன்சர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நான் எக்ஸ் எவ்வளோ வந்துச
டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு பார்ப்போம் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன்னு டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இதான் உங்களுக்கு சைட்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஆர் ஃபோர் கம்மா த்ரீ கம்மா ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் சைட்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் த்ரீ கம்மா எது வேணால் எழுதிக்கலாம் எந்த ஆர்டர் வேணால் எழுதிக்கலாம் த்ரீ கம்மா ஃபோர் கம்மா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒரு சம் முடிஞ்சு போச்சு ஏரியா வேறு கேட்டிருக்காங்க ஏரியா எப்போதுமே என்ன அர்த்தம்னா பேஸ் இன்டு ஹைட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதுதான் பேஸ் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஹைட் மாதிரி அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் இஸ் ஆஃப் பேஸ் இன்டு ஹைட் நம்ம சம்மு பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்னா பிசி ஹைட் என்றால் ஹைட் என்றால் ஹேபி ஹைபாட்னிஸ் வராது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஹைபாட்னிஸ் ஆட்டத்திலே வராது இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பிசியோட ஆன்சர் தான் இங்கே போட்டுக்கிறீங்களே த்ரீ இன்டு ஏபியோட ஆன்சர் தோ இருக்குது ஃபோர் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சார் ஏரியா தானே போட்டுனுக்கிறோம் ஏரியா போட்டால் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் இப்போ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சம் அல்ஜிப்ராவில் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரத்துக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் சம் லைட்டாக ஜாமெண்ட்ரி பக்கம் பித்தாகிரஸ் தேரமும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கிரியேட்டட் சம் உடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேங்க இந்த ஆறு நிமிஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது மூலிமா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸில் கொடுத்தா எது சின்ன சைடு எது பெரிய சைடுன்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்குது பித்தாகிரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்களுக்கு சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சிருக்குது திருப்பி ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் பேஸ் இன்ட் ஐட்டி யூஸ் பண்ணால் எதை பேஸ் எதை ஐட்டாக எடுத்துக்கணும் ஏன் ஐபாட்னிஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்றது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இதன் மூலியமாக இந்த மாதிரி பல கிரியேட்டட் சம்ஸை நீங்களே போகிறதுக்கு தயாராகிடுவீங்க அந்த மாதிரி தயாராகிட்டீங்கனாலே உங்கள் மேக்ஸ் உங்கள் கைக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக வரப்போகிற பப்ளிக் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு சென்டம் உறுதி என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் என்றும் உங்கள் நலனுக்காக நன்றி வணக்கம்